Hello everyone, welcome to Computer Science Hub. Our subject is Android Programming and topic Android Fundamental Components. Fundamental components of Android are in the next video. We will just have an overview of what are the fundamental components like view, intent, broadcast receiver, content provider, etc. So, we will just have an overview of what are the fundamental components. What is an Android component? An Android component is simply a piece of code that has a well-defined life cycle. Fundamental components or application components are the essential building blocks of an Android application. So, an Android application developed and the basic building blocks are the fundamental components. And these are the fundamental components. First one, view. Activities, Fragments, Intents, Content Providers, Services, Android Manifest.xml file. Okay, so these are the fundamental components. We will talk about one more. Okay, one more broadcast receiver. So, View, Activity, Fragment, Intent, Content Provider, Service, Android Manifest.xml file and the broadcast receiver. So, first one is the View. Views are uh, user interface elements that form the basic building blocks of a user interface. For an Android application, we have the basic title elements. That is why we have view. For example, if you sign in chain, a form. So, we have to use the username. Then, we have to use the type and call. We have to use password and text. We have to use the type and call. Then, we have to use the submit. So, this is one view. So, one element is basic building blocks of a user interface are known as views. It can be a text view, an edit text or a button, anything. A view can be a button, a label, a text field or many other UI elements. So, in an application, we have a lot of elements in the UI. We have a list, a checkbox, a radio button, a text, a paragraph, a sentence type, a column. So, we have a view element. So, we have a view. And these views are also used as containers for views. Which means there is usually a hierarchy of views in the UI. But normally, this view is called containers. This is a hierarchy of views. Actually, in the end, everything you see is a view. For example, now I am going to show you a login screen. Okay. This is a login screen. I have a username type here. 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 Then I have a password type here. Then I have a password type here. And if you have a password type, you can see the last submit button. Now, this is one view. This is one view. Then, this is one view. This is one view. This is one view. This is one username. This is one password. Then, this is the whole thing. 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 In the end, everything you see is a view. So, in this view, it is a container. It is not a container. It is a container. It is a container. It is a submit button, text field, label. It is not a container. So, these views are also used as containers for other views. It is a container. It is a container. Next fundamental component is activity. Activity is a UI concept that usually represents a single screen in your application. If you want to view the view, you can see the figure. Actually, that is a complete item of activity. In Android, in an application, we can see one page. If you want to perform a function, you can see the activity. If you want to log in, you can see log in. If you want to use the name and the password, you can submit it. Then you can log in. So, it performs a function. So, it is an activity. अत बोले साइन अप और एक्टिविटी आना अगर हम लोग इंदौर से इन्दर आवर एक्ट आवर वो फंक्शन ही आना एक्टिविटी इन्दौर इंदर सो नॉर्मली यूआई इंदौर बेसले पर याने के लिए दैट दैट रिप्रेजेंट्स ए सिंगल स्क्रीन 
activity represent a single screen in your application. But login and login activity, sign up and sign up activity. I'm going to particular function perform chain or screen activity in the it generally contains one or more views. Or activity in the but login activity in the same views in the text view and uh, edit text type and button. But then it contains one or more views. Activity performs actions on the screen. If you have a single screen, it performs actions on the screen. Viewing data, creating data, editing data. In the function in the function. Activity key. Uh, components. I mean, activity in a petty parayan the topic in the uh, the fundamental component than a fragment. Fragment the rainbow numbered a mobile screen with a tab of a very fragment in a petty to vera. Rather, a screen number mobile interface and I kill it a tab of a rainbow. Willie screen number, Chalapamco, Otta view, I mean, Ipoduru. Splitting of the left side le menu, the I mean, stable item down, mobile the menu, the menu the sliding tab the correct the fixed menu and right side the display the the screen divide portion fragment when a screen is large, it becomes difficult to manage all of its functionality in a single activity. So the fragments are like sub-activity. Okay, activity in the end of a single screen that performs some function. So this fragment is like a sub-activity. And an activity can display one or more fragments on the screen at the same time. Okay, uh, one or more uh, fragments or activity in the When a screen is small, activity contains just one fragment. Concept of one slide, or activity in the end um, we will function perform in a single screen activity. And this activity contains fragments. The screen is a single activity contains a single fragment. The screen well done. Activity contains some sub activities like fragments, and it can display one or more fragments on the screen at the same time. We will fragments in a particular Then intent. Intent and the meaning and the intent is an intention, an intention to do something. So, in the Android, the intent is to do something. In the particular function, uh, activity, like a phone, we have a phone call, we have a SMS. We have a lot of action intent. Intent is used to invoke components. Components are invoke. Intent. Intention to do some work. Intents can be used to perform the following task. Broadcast a message. Okay. Start a service. Service start a yeah. Launch an activity. Okay. Then display a web page or a list of contacts. Dial a phone number or answer a phone call. Angana oro activities one intention intention to do some work. And this intent is used to invoke components. Now, invoke a message, invoke a call, phone number, dial pad, invoke a phone call, answer. This is the intent to use. The intents are not always initiated by a person. Okay. Uh, this is the intent to use. The intents are not always initiated by the application. They are also used by the system to notify applications of specific events. Okay, so if you have an application initiated, you can use the entire operating system and the other applications. If you have an example, you can use the app to open it. And at the same time, you can use the text message to get notifications. So, the notifications are used in the system. I mean, uh, Mobile OS, Android operating system, and the applications are in the There is an incoming message. So, that's the intent. That is the intent of the application that is initiated. The system is intent to initiate the system to notify applications or specific events. Events like arrival of a text message. Intents can be explicit or implicit. But, there are two intents. Explicit intent to avam, implicit intent to avam. Ipo, uh, namka puru URL, particular URL open chayanam. Apa URL display chayanam, nalada, uru intent dana. 
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വെറുതെ പറയാൻ ഐ മീൻ യു ആ ഒരു യു ആർ എൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് എവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് അത് ഡിഫ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് യു ആർ എൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ക്രോമിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണോ ഫയർഫോക്സിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണോ ഏത് ബ്രൗസറിലാണെന്നുള്ളത് സിസ്റ്റത്തിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഇന്റന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇന്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ആരാണ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള സ്പെസിഫിക് ഇൻഫോർമേഷനും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഓപ്പൺ വിത്ത് ദിസ് ദിസ് ഇസ് ദ യു ആർ എൽ ആൻഡ് ഓപ്പൺ വിത്ത് ദിസ് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് അപ്പോൾ ആ ഫയർഫോക്സ് തന്നെയാണ് ആ ഇൻറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഇൻറ്റൻഷന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്നും പറയും ഓക്കെ സോ ദ ഇൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഓർ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇഫ് യു സിംപ്ലി സേ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ഡിസ്പ്ലേ യു ആർ എൽ ദ സിസ്റ്റം ഡിസൈഡ്സ് വാട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് വിൽ ഫുൾഫിൽ ദ ഇൻറ്റൻഷൻ സോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറയാം യു ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് വാട്ട് ഷുഡ് ഹാൻഡിൽ ദ ഇൻറ്റൻഷൻ അപ്പൊ അതിനെന്താ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും ഞാനത് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കേട്ടോ അടുത്തതാണ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ വലിയ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന സെഷൻസിൽ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രം മതി കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഷെയറിങ്ങിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് Uh, they are used to share data between applications actually nammalde uh, android operating system thile oro application um individual aayittulla database aanu parayu adhaithe datas okke private aanu inde agane parayanda private aanu datas ippo contacts inde contacts illulla datas okkum adha contacts nu mathram ullada private aa ippo photos private aanu appo oro ondinteyum edukka anichinal adellam aa or application private aayittulla datas aanu by default അപ്പോ ഒരു അപ്ലിക്കേഷന് വേറൊരു അപ്ലിക്കേഷന്റെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് അവർക്ക് ഒരു ഷെയറിംഗ് മെക്കാനിസം വരണം ആ ഷെയറിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് ഈ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിഫൈൻസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെക്കാനിസം ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ടു ഷെയർ ഡാറ്റ വിത്തൗട്ട് എക്സ്പോസിങ് ദ അണ്ടർലൈൻ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ത്രൂ കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അപ്പൊ ഓരോ അപ്ലിക്കേഷനും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ആണ് സോ അവരുടെ അണ്ടർലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും അറിയാണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാറ്റാസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ മെക്കാനിസം ആണ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് കൂടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അത്രയും മതി കേട്ടോ ദെൻ സർവീസ് സർവീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇപ്പൊ ഡൗൺലോഡിങ് ഒരു സർവീസാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സർവീസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡൗൺലോഡിങ് ഒക്കെ നടക്കില്ലേ സോ അങ്ങനത്തെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിന് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് സർവീസസ് എന്ന് പറയാം സർവീസ് ഇസ് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോസസ് ദ ക്യാൻ റൺ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ആൻഡ്രോയിഡ് സർവീസ് ഇസ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു പെർഫോം ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് such as playing music handle network transactions interacting content providers etc ava music um or service aanu to background il nadakkuna karyangal alle it doesn't has any ui ui venano onnum illa ee service nu rendu nerathilana service ullathu first one local service second one of course or na local anengil adathu remote remote service first type of service nu ayinda as local service local services means they are components that are only accessible by the application that is hosting the service aa service ede application ana provide cheyindu aa application mathram access cheyan pattuna services ne aanu local service nu paraya remote service nu parayumbo host cheyina application mathram alla baaki illa applications nam nammala device la run cheyina baaki applications nu kodi access cheyan pattuna remotely access cheyan pattuna services aanu remote service so service means is a background process that can run for a long time without user interaction and mainly playing music handling network transaction downloading idokke uh, an example aayittu verune two types of services are the local service and remote service local service means the components are accessible only to the application that is hosting the service remote service means they are services that are accessible remotely by other applications running on the device next broadcast receiver Broadcast receiver
ഇപ്പൊ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കേൾക്കണില്ലേ അതുപോലെ ഇവന്റ്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇവന്റ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്യാനോ റിസീവ് ചെയ്യാനോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവർ ഓൾ രജിസ്റ്റേർഡ് റിസീവേഴ്സ് ഫോർ എൻ ഇവന്റ് ആർ നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദ ആൻഡ്രോയിഡ് റൺ ടൈം വൺസ് ദിസ് ഇവന്റ് ഹാപ്പൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ഏത് അപ്ലിക്കേഷൻ മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നോണ്ടിരിക്കുക വെച്ചാലും പവർ കഴിയാറായി ഇപ്പൊ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ആയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടില്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇവന്റ് അപ്പോ ആ ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ബാറ്ററി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആ ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇവന്റ് ഇസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഫോർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ഇവന്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഏത് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്താലും ആ അപ്ലിക്കേഷന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പോകും സോ ഓൾ ദ രജിസ്റ്റേർഡ് റിസീവേഴ്സ് ഫോർ എൻ ഇവന്റ് ആർ നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദ ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ് ടൈം വൺസ് ദിസ് ഇവന്റ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ ഫോർ വാരിയസ് സിസ്റ്റം ഇവന്റ്സ് ഓക്കെ ഓരോ അപ്ലിക്കേഷനും ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റം ഇവന്റ്സിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ബൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബാറ്ററി ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ and the android system sends broadcast when this specific event occurs aa paranja register edittla event verkumbo applications nokki edu pom broadcast pom a particular event nadannu nalla broadcast pom so application can also initiate broadcast to let other application know that some data has been downloaded to the device and is available for them to use so this is broadcast receiver who will intercept this communication and will initiate appropriate action അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരില്ലേ ഡാറ്റ ഇസ് റെഡി ടു യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരില്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ ബ്രൗസറിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഡാറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടത് അത് പി ഡി എഫ് ഫയലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ആരോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പി ഡി എഫ് വ്യൂവർ വേണം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതൊരു വേറൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സോ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ നെക്സ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടുമല്ലോ ഇത് റെഡി ടു ഡാറ്റ റെഡി ടു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മെസ്സേജ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഇവന്റ്സിന്റെ എല്ലാം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് റിസീവേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഓക്കെ ഹോ ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫെസ്റ്റോ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്താലും അതിനകത്തുള്ളൊരു ഫയലാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഡോട്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളൊരു ഫയൽ ഉണ്ട് ആ ഫയൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫയലാണ് and it defines the contents and behavior of your application nammalde application ne pettiyittulla details aanu adinathu undava nammude applications inde content then adinde behavior ellam parayunnundayirikkum etho main aayittu namude etho basic aayittu application inde per endanu then adilulla uh, activities nammal use cheyna activities endokya nammal use cheyna intents undo content providers undo permissions undo അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് വരും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കില്ലേ ഐ മീൻ ആക്സസ് ചോദിക്കില്ലേ ഈ മീഡിയ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഐ മീൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ എലോ കൊടുക്കാറില്ലേ സോ ഇതെല്ലാം ഈ മാനിഫെസ്റ്റ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എല്ലാണ് കൊടുക്കുക ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ട പെർമിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനിഫെസ്റ്റ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ ഫയലിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പെർമിഷൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് സിസ്റ്റം ചോദിക്കുക ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക ഈ മാനിഫെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പെർമിഷൻസ് റിക്വയർമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ലിസ്റ്റ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് സർവീസസ് അലോങ് വിത്ത് ദ പെർമിഷൻസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ നീഡ്സ് ടു റൺ സോ ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ ഫയൽ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ് എം എൽ ഫയൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റ് ഫയൽ എടുത്ത് നോക്കണം നമുക്കിത് കാണാം ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്നുള്ള ഫയൽ അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ആപ്പിൻ്റെ നെയിമ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി സർവീസ് ഇൻറ്റൻറ്റ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ പെർമിഷൻ ആപ്പിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പെർമിഷൻസ് ഇതല്ലാതെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫയലാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ ഫയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് Uh, foundational